আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর থেকে আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয়ের এই সমস্যাগুলো আমরা অনেক আগে থেকেই করে আসছি আমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ি অষ্টম শ্রেণীর থেকেই এটা আমাদের জানার কথা কিন্তু ফর্মালি নিয়ম অনুযায়ী কখনো অ্যাকচুয়ালি বইয়ে দেওয়া হয় নাই বা শেখানো হয় নাই তো ব্যাপারটা কীরকম সাপোজ এখানে আমরা একটা হাইড্রোজেনের অণু লিখেছি হাইড্রোজেনের অণুটার ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখো হাইড্রোজেনের একটা পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা জানি কত এক তাহলে এই অণুটার ভিতরে হাইড্রোজেনের পরমাণু আছে কয়টা দুইটা তাহলে এই অণুটার আপেক্ষিক আণবিক ভর কিভাবে হবে আপেক্ষিক আণবিক ভর হবে একটা পরমাণুর জন্য আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর এক পরমাণু আছে কয়টা দুইটা তাহলে অণুটার সর্বমোট আপেক্ষিক আণবিক ভর হবে দুই নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখো নাইট্রোজেনের একটা পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা সাধারণত ব্যবহার করি চোদ্দ তাহলে এখানে নাইট্রোজেনের পরমাণু আছে কয়টা দুইটা নাইট্রোজেনের একটা পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর চোদ্দ পরমাণু আছে দুইটা এখানে তাহলে নাইট্রোজেন অণুর আপেক্ষিক আণবিক ভর হবে টোয়েন্টি এইট এই ক্ষেত্রে তারপরে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখো অক্সিজেনের একটা পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা জানি ষোলো অক্সিজেনের এখানে পরমাণু আছে দুইটা তাহলে একটা অক্সিজেন অণুর আপেক্ষিক আণবিক ভর হবে থার্টি টু বত্রিশ সালফার ট্রাই অক্সাইড আমরা জানি যে সালফারের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা জানি থার্টি টু আর অক্সিজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা জানি ষোলো করে তাহলে এইখানে তুমি দেখো সালফারের পরমাণু আছে কয়টা একটা তাহলে আমরা সালফারের একটা পরমাণুর জন্য লিখলাম থার্টি টু তারপরে অক্সিজেনের পরমাণু আছে কয়টা তিনটা অক্সিজেনের একটা পরমাণুর জন্য ষোলো তিনটা পরমাণুর জন্য ষোলো ইন্টু তিন তো অক্সিজেনের টোটাল কত অক্সিজেনের অংশটাকে আমি একটা ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখলাম অক্সিজেনের টোটাল কত অক্সিজেন একটা পরমাণু ষোলো তিনটা পরমাণু তিন তিন ইন্টু ষোলো প্লাস সালফারের বত্রিশ তার মানে আমাদের টোটাল হবে ষোলোকে তিন দিয়ে গুণ দিলে আটচল্লিশ আটচল্লিশের সাথে বত্রিশ গুণ করলে এইটটি আশি তাহলে সালফার ট্রাই অক্সাইডের আপেক্ষিক আণবিক ভর হচ্ছে আশি এখানে আমরা লিখেছি ইথানোয়িক অ্যাসিড বা এটাকে অ্যাসিটিক অ্যাসিডও বলা হয় এটা করার জন্য আমাদের কার্বনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা সাধারণত ব্যবহার করি বারো অক্সিজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা ব্যবহার করি ষোলো হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা ব্যবহার করি এক এই যে যে যৌগের অণুটা লেখা হয়েছে এই যৌগের অণুটার মধ্যে এই তিন জাতীয় মৌলই আছে তাহলে প্রত্যেক মৌলের পরমাণু আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আগে আমি মনে মনে দেখে নিলাম এখন আমি অণুটার আপেক্ষিক আণবিক ভর বের করতে গিয়ে আমার প্রথমে আছে কি একটা কার্বন একটা কার্বনের জন্য আমি লিখলাম বারো তারপরে আছে তিনটা হাইড্রোজেন তিনটা হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেনের জন্য এক তিনটা হাইড্রোজেনের জন্য এক ইন্টু তিন প্লাস কার্বন আছে আরও একটা তাহলে কার্বনের জন্য আমি লিখলাম আরও একটা কার্বনের জন্য বারো প্লাস কার্বন পরে অক্সিজেন আছে আরও দুইটা একটা অক্সিজেনের জন্য ষোলো পরের অক্সিজেনের জন্য ষোলো তারপরে হাইড্রোজেন আছে আরও একটা একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা জানি এক তাহলে তুমি টোটাল করলে এখানে কি আসবে বারো আর তিন যোগ করলে পনেরো পনেরো আর বারো সাতাশ সাতাশ আর ষোলোয় হচ্ছে তোমার তেতাল্লিশ তেতাল্লিশ আর ষোলোয় হচ্ছে উনষাট আর একে ষাট সিক্সটি সিক্স জিরো তাহলে ইথানোয়িক অ্যাসিড বা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের আপেক্ষিক আণবিক ভর আমরা পেলাম সিক্সটি বা ষাট এটা আমরা কি তার আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর অংশগ্রহণকারী মৌলগুলার এই অণুটার ভিতরে যে মৌলের পরমাণু সমূহ আছে তিনটা মৌলের পরমাণু আছে কার্বনের অক্সিজেনের হাইড্রোজেনের এই তিনটা মৌলের পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরগুলোর থেকে আমি এই টোটাল মৌলটার আপেক্ষিক আণবিক আণবিক ভরটা আমরা বের করে নিয়ে আসলাম সিক্সটি এই ক্ষেত্রে আমরা করে দেখি এই ক্ষেত্রে এন এইচ থ্রি অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা জানি কত আমরা জানি চোদ্দ হাইড্রোজেন তিনটা আছে হাইড্রোজেনের একটা পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা জানি এক তিনটা পরমাণুর জন্য 
একের সাথে আমি তিন গুণ দিলাম তাহলে টোটাল কত হয় টোটাল হয় সেভেনটিন সোডিয়াম ক্লোরাইড এই জায়গায় আমি একটু কোয়েশ্চেনটাকে যদি একটু বড় করতে চাই বড় করা বলতে তোমাকে কখনো দিতে পারে ফোর ইন্টু এর মধ্যে কয়টি পরমাণু রয়েছে তো এই ধরনের প্রশ্ন যদি তোমাকে দেয় তুমি প্রথমে এন এস সি এল অংশের জন্য আপেক্ষিক আণবিক ভর আগে বের করো তো এন এস সি এলের জন্য আগে তোমার জানতে হবে সোডিয়ামের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত ব্যবহার করা হয় সোডিয়ামের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা ব্যবহার করি টোয়েন্টি থ্রি সোডিয়ামের জন্য ক্লোরিনের জন্য আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর গড় ভ্যালু আমরা ব্যবহার করি থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সোডিয়াম একটাই আছে এই জন্য একটাই তেইশ ক্লোরিন একটাই আছে এই জায়গায় ক্লোরিনটা ক্লোরাইড আয়ন হিসাবে আছে তো এটা একটাই আছে ক্লোরিন এই জন্য থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ একটাই এটাকে অন্য কিছু দিয়ে গুণ দিলাম না এটা হচ্ছে সোডিয়ামে সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটা অণুর আপেক্ষিক আণবিক ভর কিন্তু খেয়াল করো এখানে আমাকে কয়টা অণু নিয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে চারটা অণু একটা অণুর আমি এটা পেয়েছি আমার লাগবে চারটা অণু এই জন্য আমি পুরো একটা অণুর যে ভ্যালু তার সাথে আমি চার গুণ দিয়ে দিব চার গুণ দিলে এখন ব্যাপারটা তাহলে ক্যালকুলেশনটা কেমন দাঁড়াবে ক্যালকুলেশনটা দাঁড়াবে হচ্ছে তেইশের সাথে আমি যদি থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ যোগ করি এটা হবে ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ তার মানে এটাকে আমি লিখব ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফোর এখন ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভকে চার দিয়ে গুণ দিলে চার পঞ্চাশে দুইশো চার আটে বত্রিশ দুইশো বত্রিশ দুইশো চৌত্রিশ হবে দুইশো চৌত্রিশ তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের চারটা অণু মিলে সর্বমোট ভর এই জায়গায় আপেক্ষিক ভর আমরা পেলাম কিন্তু দুইশো চৌত্রিশ সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটা অণুর আপেক্ষিক ভর কিন্তু বের হয়েছিল একটা অণুর আপেক্ষিক আণবিক ভর কিন্তু বের হয়েছিল ফিফটি এইট চারটা অণু ছিল চার দিয়ে গুণ দিয়েছি আমি চারটা অণু ছিল চার দিয়ে গুণ দিয়েছি সেটা এসেছে দুইশো চৌত্রিশ এখন আসো সালফিরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যদি তোমাকে করতে দেওয়া হয় তাহলে তুমি কিভাবে করবে সেম হাইড্রোজেন পরমাণু এখানে আছে দুইটা একটা হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর এক দুইটা আছে একের সাথে আমি দুই গুণ দিলাম সালফার একটা সালফারই আছে সালফারের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা জানি থার্টি টু প্লাস অক্সিজেন আরেকটা মৌলের পরমাণু এখানে আছে একটা অক্সিজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা জানি ষোলো অক্সিজেন আছে চারটা তাহলে ষোলোর সাথে আমি চার গুণ দিলাম এখন যোগ করলে কত হবে তুমি চিন্তা করে দেখো এখানে দুই আর বত্রিশে হয় চৌত্রিশ আর চার ষোলো কত চার ষোলো হচ্ছে চৌষট্টি তাহলে চৌষট্টি আর চৌত্রিশে কত হয় নাইনটি এইট তাহলে সালফেরিক অ্যাসিডের আপেক্ষিক আণবিক ভর হচ্ছে নাইনটি এইট যদিও হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে এক্স্যাক্টলি এটা কিন্তু ওয়ান না হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরটা তার আইসোটোপ থেকে আমরা হিসাব করলে আমরা পাবো হাইড্রোজেনের গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরটা হয় ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট এটা নিয়ে আমরা আইসোটোপ থেকে আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ থেকে কোনো একটা পরমাণুর গড় আপেক্ষিক ভর নির্ণয় যে অংশটা সেই অংশে গেলে আমরা এটা নিয়ে পড়ব তো সাধারণত সবাই হাইড্রোজেন এক ধরেই করে আমি এক ধরেই করলাম সালফেরে গেসিডের তাহলে আপেক্ষিক আণবিক ভর আসলো আটানব্বই এখন আমি এতগুলো মৌল করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তোমাকে যে কোনো মৌল দিলে তোমার ক্যালকুলেশনটা করতে পারতে হবে এই জন্য তোমার কি করা লাগবে এই জন্য তোমার এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত মৌলগুলার পারমাণবিক সংখ্যা এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত মৌলগুলার প্রতীক তাদের ভর সংখ্যা এই ব্যাপারগুলো পর্যায় সারণীর থেকে খুব ভালো মতো পড়ে নিতে হবে এইগুলো তোমার জানা থাকতে হবে সব সময় সব সময় আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে পারবে না এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত মৌলগুলার পারমাণবিক সংখ্যাও জানতে হবে আবার পর্যায় সারণীতে যে ভর সংখ্যাটা লেখা আছে সেটাও আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরটাই ভর সংখ্যা হিসাবে লেখা আছে সেটাও তোমার জানতে হবে তো ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়ামের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা ধরে নিই টোয়েন্টি ফোর আর এইখানে একটাই ম্যাগনেশিয়াম আছে ক্লোরিন কয়টা আছে দুইটা আছে একটা ক্লোরিন আমরা জানি থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হয় ক্লোরিন আছে দুইটা তাহলে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের সাথে আমি দুই গুণ দিলাম দুই গুণ দিলে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কত আসবে অ্যান্সারটা আমরা এখানে করতে পারি এখানে চব্বিশ আর এখানে পঁয়ত্রিশ 
35.5 के दुई दिए गुण दिले इटा हाँ एकत्तुर एकत्तुरे साथ हम रे जो दी चौबीस गुण कोरी सॉरी जो कोरी एकत्तुरे साथ है चौबीस इटा हाँ बे पाचन बुई तले मैग्नीशियम क्लोराइड रा पे क्या खाना बिग भर कतो पाचन बुई हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला वाले के HCl के तुरंत तुम्हें चिंता करो देखो हाइड्रोजन है आप एक एक टाइप हाइड्रोजन परावन होता है हाइड्रोजन आप एक एक परावन एक बार एक एक टाइप परावन होता है मैं कौन किसी गुण दिलाम ना क्लोरीन एक टाइप आता है क्लोरीन है आप एक एक परावन एक बार 35.5 ताले हाइड्रोक्लोरिक ओके नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड के क्षेत्र में सेम हाइड्रोजन का आता है एक टा एक टा हाइड्रोजन है आप एक्चुअली परानों एक बार एक नाइट्रोजन का आता है ताऊ एक टा एक टा नाइट्रोजन है आप एक्चुअली परानों एक बार अमर को तो जानी चौदो तार परे ऑक्सीजन का आता है तीन टा एक टा ऑक्सीजन है ताहले अमी तीन दिए गुण दिलाम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन टके अलग अलग रे ब्रैकेटिंग कोल्लम एकोन अमी जो दी टोटल कोरी तीन शोलो का तो आठ चुल्लीश आठ चुल्लीश के साथ है तुम्ही चौदो जोक करो हबे बाशुट्टी आर एक जोक कोल्ले हबे तेशुट्टी सिक्सटी थ्री ताले नाइट्रिक एसिडेर तुम्हार आप पारमाणु बिग भार, अमरा शादान तो बाबर को रितेश, एक टा सोडियम अच्छा है, जिन्हों तेश से शतायर कोनो के चुगुन दिलाम ना, O H हाइड्रोक्सी लेखने दवात से बट अमरा अलग अलग तो कोरे ऑक्सीजन ही शब्द करवो, ऑक्सीजन को तो शोलो, एक टा ऑक्सीजन ही अच्छा है, जिन्हों कोनो के चुगुन दिलाम ना, परावर्ती ताहोले अमी टोटल कोले तेश से शोलो को तो है थर्टी नाइन आर एक जो कोले हबे चौलीश ताहोले सोडियम हाइड्रोक्साइडेर आपे खेक आनविक भार होते हैं चौलीश एकोन जो दी तुम्हाँ के शुद्ध एनओएच ना दिए एनओएचेर एक टोनो ना दिए एनओएचेर छोए मोल दवा थकतो मोल तो एकोन हमने पुरी नहीं पारे चैप्टर गुल सोडियम हाइड्रोक्साइडेर एक टोन उठ जोनो तुम्हें इटा बेर कोरे छोट चोलीश इटा साथे तुम्हें की गुन दीते सोडियम हाइड्रोक्साइडेर एक टोन उठ जोनो ऐतो टुकु उन्हों आज से कोई टा छोई टा ताहले एक टोन उठ ऐतो टुकु छोई टा उन्हों ते कतो टुकु हो बे एक टोन उठ मान गुन छोई चोलीशे साथे मैं � चौबीस तार माने दूसरों चौलीस एक इस तरह छोटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो देखा के दावा होता ताहले छोटा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इस तरह शॉर्बोमोट आनविक भार अभी किंतु दूसरों चौलीस पे तम ये भावे आश्चर्य ये गुलो तो सब गुलो अमरा कोरे थी विभिन्न समय अमरा क्लास नाइन एवर टेने पोर्ची दावा आते की भावे बेर करता है की भावे बेर करता है नियम टा जो दे आखना हम फॉर्मली बोले नियम टा उससे कोना एक टा ओनो दावा था क्ले ये ओनोर अंशोग्रहण कारी मोलेर जब मन अंशोग्रहण कारी प्रथम मोलो कार्बन कार्बन है आपे क्लिक पारणे एक बहुत तीलिक बे कार्बन जो दे एक टी था के तले शे बारो के एक � तार पर परावृत्ति अंकुश ग्रहण करी मोलर अंकुश टल लगा समय तुम्हें प्लस चिन्नो दिवे जब मन हाइड्रोजन अंकुश टल लगा समय प्लस चिन्नो दिए लिखे चाहिए जब प्लस चिन्नो हाइड्रोजन एक टा परमाणु रापे किक पराने एक बार एक तुम्हें लिख दे हाइड्रोजन का टा अच्छे तीन टा अच्छे जो ना एक के तीन दिए गुंद दिले हाइड्रोजन शेष वालों परबुट्टी मोलो कार्बन शेटर ते जहाँ हम गेले शेटर हम स्वाभार एक टा प्लास चिन्न दिए लिख बे शेटर परमाणु ज्योत टा तार आपे के परमाणु परमाणु एक बहुत टा लिखे शे परमाणु शंखा दिए शेटर एक गुंदी बे बारो एक ने कार्बन एक टा अच्छ फॉर्मल नियम ना जान ले ओ, अमरा कोट्टे की भावे हाय, कोट्टे की भावे हाय, शेटर शादान तो उदिकांशो स्टूडेंटी पार्टो, जय एक टा परमाणु रापे खेक परानो एक बहुत टा लिखता हाय, तार शंखा दिए गुण दी था, जब मन चुबीश मैग्नीशियम एक टा ही आते, जो न चुबीश के रैग दिए गुण दी लमना, प्लस परवर्ती वही मोलटर आपे किक परानो एक बार तल लिखलाम ज्योतोशंखोक परमाणु आते 
আপেক্ষিক পারমাণবিক বলকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ দিলাম সর্বমোটটাকে যোগ করে আমি লাস্টে অনুটার আপেক্ষিক আণবিক ভরটা লিখে দিলাম টোটাল করে এইভাবেই আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর থেকে আমরা আপেক্ষিক আণবিক ভর বের করতে পারি ইংলিশে আমরা যদি বলি রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাস থেকে আমরা রিলেটিভ মলিকিউলার ম্যাস আমরা এইভাবেই ক্যালকুলেট করতে পারি